السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن المجموعات التسلسلية في بايثون إترابول إن بايثون المجموعة التسلسلية هي عبارة عن مجموعة من العناصر في شكل مثلا قوائم في شكل مجموعات سترينج سلسلات نصية مفردات قاموس يمكن أن نستخدمها بشكل متكاتب ويمكن أن نستخدم مع الحلقات التكرارية في بايثون لنرى مثال على ذلك من خلال محادثة الأكواد بايثون شارل عندنا مثلا هذه الإترابول أو هذه السلسلة نريد طبعتها بنيجي مثلا في السطر اللي بعده بكتب هنا مثلا متغير إكس بيساوي دي المجموعة دي دوت كيس هنا بيدخل التسلسلية أو المجموعة التسلسلية في المتغير إكس أريد طبعته فبنكتب برينت إكس الضعلية إكس على حسب الكيس الموجود عندك على حسب المفتاح أو الفارس نضغط رن نضغط النتيجة كتب لي أنا ديكشنري ديكشنري كيس 1 2 3 4 5 ماذا لو أنا حذفت هذا السطر وأريد طباعة المتسلسلة بالكامل ممكن أكتب هنا برينت دي أطبع لي دي لنرى نضغط رن كتب لي 1 2 مع الكيز موجودة مع هنا النتيجة ماذا لو أردت أن أستخدم الحلقة التكرارية مع المجموعة دي ممكن أن أستخدم التالي نكتب 4 I item يعني ممكن أكتب I أو item in D كولون ونكتب هنا print I نضغط run نشوف النتيجة هنا عمل looping حلقة تكرارية داخل المجموعة دي وكتب لي 1 2 3 4 5 ماذا لو أردت أن أطبع عنصر بعنصر من داخل هذه المجموعة التسلسلية بنمسح السطر رقم 3 والسطر رقم 2 ونفتح مثلا المتغير X بيساوي D.KX هات لي المجموعة دي الكيس خاصة بها نفتح هنا المتغير Y ويساوي ونأخذ هنا إيتر يعني افتح لي الاثر المتكرر من المجموعة الاترابول اللي هي X وهنا نستخدم print اطبع لي ونستخدم next method next ونكتب Y ونضغط على run ونشوف النتيجة كتب لي when هضيف هنا السطر خمسة وأكتب برينت أطبع لي نيكست ونكتب واي نضغط على رن يكتب لي تو إذا في كل مرة نستدعي إلمنت عنصر بالتسلسل بنستخدم نيكست ميسود المرة الأولى في السطر رقم أربعة طبع لي وان في السطر رقم خمسة أما استخدمت نيكست التالية طبع لي 2 وكذلك عند استخدام أمر برينت مرة أخرى برينت مع نيكست ميسود ونكتب واي اللي هو خاص بكل إطار في المجموعة في كل مكادر في المج... أو عنصر في المجموعة نضغط ران يطبع لي 3 وهكذا آه عند كتابة برينت مرة أخرى برينت نيكست نيكست ونكتب واي نضغط ران طبع لي فور آه هنا آه في الاترابول لا يمكن الوصول لعنصر محدد باستخدام الاندكس آه لكن يمكن استخدامها بشكل تسلسلي ولذلك بنطلق عليها مجموعه تسلسليه باستخدام نيكست ميثود نمسح دول ونكتب مجموعه ثانيه نكتب مثلا المجموعة items 1 2 3 4 نكتب هنا الاتريتور 
بيساوي الاتر ودي كلمة محجوزة ايتمز خد كل مفردة من مفردات ايتمز بعد كده بيستخدم اكس هات لي نيكست اتريتور بعد كده نرفع برينت اكس نرى النتيجة كليك ران قال لي هنا 1 طيب عايز اللي بعده نعمل لو اخترت هنا برينت اكس هيطبع لي 1 كمان مرة نظر النتيجة كليك ران هيطبع لي 1 مرتين لكن اريد العنصر التالي اللي هو 2 بنستخدم هنا اكس نيكست اتريتور نستخدمها ونرى النتيجة كليك ران كتب لي تو فكل مرة ينفذ نيكست يديني العنصر اللي بعده لو جيت على اكس يساوي نيكست اتريتور وبرنت اكس اخستهم وطبعت هنا يديني 1 2 3 ماذا يحدث لو لم اطبع برنت اكس في المرة الأولى وبرنت اكس في المرة الثانية واكتفيت ببرنت اكس في المرة الثالثة نضغط ران تبع لي 3 اذا في كل مرة نستدعي عنصر من المجموعة نستخدم نيكست ميثود ده كان الموضوع عن استخدام المجموعات التسلسلية في بايثون وكيفية استدعاء كل عنصر من عناصر المجموعة وكيفية عمل لوبنج داخل المجموعة التسلسلية اترابول ان بايثون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته